வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் திடீர்னு விருந்தாளிகள் வந்துட்டால் நம்ம என்ன செய்கிறது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாசிப்பருக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு விசில் வந்து குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பாசிப்பருப்பை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டு நல்லா குழைய வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் இதில் வெள்ளத்துக்கு பதில் வந்து சக்கரை சேர்க்காதீங்க வெள்ளம் போட்டால் தான் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க வெள்ளம் கரைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம முந்திரி திராட்சி ஏலக்காவை நம்ம நெய்யில் பொறிச்சு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு பாயாசம் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ முந்திரி திராட்சை ரெண்டுத்தையும் வந்து நெய்யில் சேர்த்து நம்ம தாளித்து பாயசத்தில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ பாயசத்தில் ஏலக்காய் வந்து தட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது மூடி வச்சுட்டு நம்ம இப்போ எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிடலாம் போண்டா சுடுறதுக்கு இப்போ இது எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் மாவு பெசஞ்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ கடலை மாவு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இது கூட வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறோம் இது கூட சோடா உப்பு சேர்க்காதீங்க சோடா மாவு சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நல்லா இதை வந்து கலந்து விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து போண்டா செய்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக வந்து மாவு பிசைஞ்சிடுவாங்க நம்ம ரொம்ப கெட்டியாக பேசக்கூடாது நல்லா லூஸாக கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா தலை தலைன்னு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நமக்கு போண்டா இதை நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டு காட்டுறேன் எந்த பதத்தில் பிசையணும் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அரிசி மாவு சேர்க்குறோம் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் இப்போ நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம போண்டாவை வந்து கிள்ளி போட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் அரிசி மாவு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்கறதுனால வெளியே வெளியே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் போண்டா அதனால தான் வந்து அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்க்கறது இப்போ நமக்கு போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்கிற மாவையும் அதே மாதிரி கிள்ளி போட்டு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து இது செய்கிறதுக்கு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் தான் ஆச்சு இப்போ நம்ம அரை மணி நேரத்தில் எப்படி ஒரு ஸ்வீட்டு போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் திடீர்னு விருந்தாளிகள் வந்து வந்துட்டாக்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு ஒரு காஃபி வச்சியோ இல்லை ஒரு டீ வச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க காஃபி குடிக்கிறதுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து இதை ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு வந்து சேரும் ஈஸியாக சமைங்க இஷ்டப்பட்டு சமைங்க தேங்க்யூ